ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மத தெரிசா லேர்னிங் சென்டர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ஏஜென்ட்ஸ் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ஏஜென்ட்ஸில் நாலு சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் சப் டாபிக் அசிடிஃபைங் ஏஜென்ட்ஸ் ஓகே எந்த ஒரு ட்ரக் எடுத்துக்கிறதுனால உங்களுடைய கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன் குடற்பயில் இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ரீஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது அதிகமாகுது அதனால் உங்களுக்கு வந்து டைஜஷனும் இன்னும் கூட இம்ப்ரூவ் ஆகும் செரிமானம் அதிகமாகும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஏஜெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து அசிடிஃபைங் ஏஜெண்ட் இந்த ஏஜெண்ட் வந்து எந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் கொடுப்பாங்கன்னா யாருக்கு வந்து ஆசிட் செக்ரீஷன் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சோ ஓகே அவங்களுக்கு இல்லை சுத்தமாக ஆசிட் செக்ரீஷனே இல்லை அவங்களுக்கு அதாவது ஹைப்போ குளோர் ஹைட்ரியான்ற கண்டிஷன்லேயும் ஏ குளோர் ஹைட்ரியா அப்படின்ற கண்டிஷன்லேயும் வந்து கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ஏஜென்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் குளூட்டமிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரைட் அண்ட் பிட்டாயின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் யூ கேன் கிவ் இட் ஆஸ் அன் அசிடிஃபைங் ஏஜென்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்ட் ஆசிட்ஸ் ஆன்ட் ஆசிட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆன்ட் ஆசிட்ஸ் ஓகே ஏ ஃபார் ஆப்சென்ட் இல்லையா எந்த ஒரு ட்ரக்கு கொடுக்கறதுனால உங்களுடைய ஆசிட் லெவல் வந்து குறையுதோ இல்லை கம்மி ஆகுதோ அசிடிட்டி லெவல் அது வந்து ஆன்ட் ஆசிட்ஸ் ஓகே ஆன்ட் ஆசிடோட கிளாசிஃபிகேஷன் பாருங்கள் சிஸ்டமிக் நான் சிஸ்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரியுது இன்னொன்று மிசலேனியஸ்னு போட்டுக்கலாம் பட் சிஸ்டமிக் நான் சிஸ்டமிக் தான் இம்பார்ட்டன்ட் எந்த ஒரு ஆன்டாசிட் எடுத்துக்கிறதுனால அது அப்சர்வ் ஆகுது சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனில் அப்சர்வ் ஆகுதோ ஓகே ஸோ அது வந்து சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட் இப்போ சோடியம் பைகார்பனேட் இன்ஜெக்ஷன் சோடியம் சிட்ரேட் எல்லாம் சிஸ்டமிக்கில் வரும் சில ஆன்டாசிட் வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனில் அப்சர்வ் ஆகாது அது வந்து கேஸ்ட்ரிக் அசிடிட்டியை குறைக்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து அலுமினியம் ஹைட்ரோக்சைட் மெக்னீஷியம் ட்ரைசிலிகேட் நம்ம டைஜீன் அப்புறம் ஜெலூசில் அதெல்லாம் வந்து நான் சிஸ்டமிக் ஆன்டாசிட்ஸில் வரும் ஓகேங்களா அதை தவிர மெக்னீஷியம் ஹைட்ரோக்சைட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் கால்சியம் கார்பனேட் அலுமினியம் ஃபாஸ்பேட் இது எல்லாமே வந்து நான் சிஸ்டமிக்கில் தான் வரும் ஓகே அதில் வந்து ஒன் பை ஒன் நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சோடியம் பைகார்பனேட் சோடியம் பைகார்பனேட்டோட ஃபார்ம்லாம் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ பேக்கிங் சோடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா எதையாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன் நினைக்காதீங்க சோடியம் பைகார்பனேட்டை வந்து அமோனியா சோடா ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூலியமா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க கார்பன் டை ஆக்சைட் எடுத்து அமோனியா அண்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அமோனியம் பைகார்பனேட் கிடைக்கும் இந்த அமோனியம் பைகார்பனேட்ல வந்து சோடியம் குளோரைட் ஆட் பண்ணும்போது அமோனியம் குளோரைட் பிளஸ் சோடியம் பைகார்பனேட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சோடியம் பைகார்பனேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பவுடர் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிட வச்சு டைட்ரேட் பண்ணாலே போதும் மெத்தில் ஆரஞ்ச் இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணும்போது எல்லோ கலர்லேருந்து ஸ்ட்ரா எல்லோ கலருக்கு மாறும் அதுதான் அதோடைய இண்டிகேட் இண்டிகேஷன் ஓகே நம்ம வந்து சோடியம் பைகார்பனேட்டை வந்து இயர் ட்ராப்ஸாக கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வேக்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக த்ரோட் அண்ட் நோஸ் வாஷஸில் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே நம்மளுடைய மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ் வந்து அதோடைய வழுவழுப்பு தன்மையை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கணுன்றதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வாருங்க அலுமினியம் ஹைட்ரோக்சைட் ஜெல் ஐபி அலுமினியம் ஹைட்ரோக்சைட் ஜெல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஆக்சைட் ஓகே வித் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் அலுமினியம் கார்பனேட் பை கார்பனேட் ஓகே மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்ட் அலுமினியம் ஆக்சைட் இருக்கும் க்ளிசரின் சார்பிட்டால் சுக்ரோஸ் இது எல்லாமே ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்படி அலுமினியம் ஹைட்ரோக்சைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஜெல் இல்லை அலுமினியம் ஹைட்ரோக்சைட் ஜெல்லோட ப்ரிப்ரேஷனில் வந்து அலுமினியம் சல்ஃபேட் எடுத்து சோடியம் கார்பனேட் அண்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது சோடியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் அலுமினியம் ஹைட்ரோக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் போதும் அசே பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் டிசால்வ் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணி ஓகே இடிடி ஆட் பண்ணும் ஓகே பிஹெச் வந்து நம்ம ரேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மொத்தத்தையும் வந்து நம்ம வாட்டர் பாத்தில் வார்ம் பண்ணணும் ஹாஃப் அன் அவர் ஸோ அப்போ தான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸேஷன் நல்லா நடந்திருக்கும் அலுமினியமுக்கும் இடிடியக்கும் நடுவில் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேக் டைட்ரேஷன் பண்ணணும் லெட் நைட்ரேட் வச்சு எக்ஸமைன் பஃபர் போட்டு ஜைலினால் ஆரஞ்ச் இண்டிகேட்டர் போடும்போது நம்மளுக்கு லெமன் எல்லோ கலர்லேருந்து ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆன்டாசிடாக யூஸ் பண்ணலாம் அலுமினியம் சால்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மோஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட் ஆகிடும் அதனால் வந்து எப்போவுமே அலுமினியம் ஹைட்ரோக்சைட் கொடுக்
மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டோட ஃபார்ம்லா எம்ஜி சிஓ த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகே பாயிண்ட் எம்ஜி ஓஹெச் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் கூட சோடியம் கார்பனேட்க்கு ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மெக்னீஷியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் சோடியம் சல்ஃபேட் கிடச்சிரும் ஓகே டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ல டிசால்வ் பண்ணி அமோனியா அண்ட் அமோனியம் குளோரைட் பஃபர் ஆட் பண்ணி நம்ம அதே மாதிரி இடிடியை வச்சு மாடர்ன் பிளாக் டூ இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணி பிங்க் கலர் போகிற வரைக்கும் நம்ம டைட்ரேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஹெவி அண்ட் லைட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் ரெண்டுமே இருக்குது இதை நம்ம ஆன்டாசிடாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஹையர் டோசஸில் லேக்ஸேட்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மெக்னீஷியம் ட்ரைசிலிகேட் ஸோ மெக்னீஷியம் ட்ரைசிலிகேட் பொறுத்த வரைக்கும் இதோடைய ப்ரிப்பரேஷன் சோடியம் சிலிகேட் கூட மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மெக்னீஷியம் ட்ரைசிலிகேட் கிடைக்கும் காம்ப்ளெக்ஸோ மெட்ரிக் டைட்ரேஷன் படி தான் இதை வந்து நம்ம டைட்ரேட் பண்ண போகிறோம் சேம் மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸோ மெட்ரியும் இல்லாமல் கிராவி மெட்ரி டைட்ரேஷன் பண்ணியும் வந்து நம்மளால் டைட்ரேட் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும் நெக்ஸ்ட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் கிடைக்கும் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடோட டைட்ரேஷன் வந்து அதே மாதிரி ஹச்சியலில் டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு இடிடிஏ மாடர்ன் பிளாக் டூ எல்லாமே சேம் தான் பாருங்கள் ஆன்டாசிட் ப்ரிப்ரேஷனோட காம்பினேஷன் வந்து அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஜெல்லை வந்து மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடோட நம்ம கம்பைன் பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கான்ஸ்டிபேட்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து அலுமினியமுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மெக்னீஷியம் ஆட் பண்ணுறோம் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஜெல்லை வந்து மெக்னீஷியம் ட்ரைசிலிகேட் காம்பினேஷனில் ஆட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா மெக்னீசியம் ட்ரைசிலிகேட்டுக்கு வந்து ப்ரொடெக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கோன்றதுனால கால்சியம் கார்பனேட் கண்டெய்னிங் ஆன்டாசிட்ஸ் ஓகே இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரேப்பிட் ஆன்செட் அண்ட் ப்ரொலாங்ட் ஆன்டாசிட் ஆக்ஷன் உடனே சரியாகணும் ரொம்ப நேரம் அதோட எஃபெக்ட் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து யூ அந்த மாதிரி டைமில் யூ கேன் கிவ் கால்சியம் கார்பனேட் கண்டெய்னிங் ஆன்டாசிட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்கள் மூணாவது கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ப்ரொடெக்டிவ்ஸ் அண்ட் அட்சோபென்ஸ் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ப்ரொடெக்டிவ்ஸ் அப்படின்றது பேர்லேயே உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு நச்சு பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா பாய்சனஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் கேஸஸ் இல்லை டாக்ஸின்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதை அட்சர்வ் பண்ணிக்கும் நம்மளோட கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்கில் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துரும் அந்த இன்டெஸ்டினல் மியூக்கோஸால் எக்ஸாம்பிள் பிஸ்மத் சப் கார்பனேட் ஃபார்முலா பிஐஓ ட்வைஸ் சிஓ த்ரீ ட்வைஸ் ஹெச் டூ ஓ ஓகே பிஸ்மத் சப் கார்பனேட் ஓகே இதோடைய அசை வந்து கிராவி மெட்ரி கிராவி மெட்ரி படி அசை பண்ணுறாங்க டைரியா அண்ட் டிசென்ட்ரி கேசஸில் நம்ம இது கொடுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது லைட் கயோலின் களிமண்லேருந்து எடுக்கிறது தான் ஸோ லைட் கயோலின்றது ஒரு ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் சிலிகேட்டோட காம்போசிஷன் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ எஸ்ஐ ஓ டூ டூ ஹெச் டூ ஓ ஓகே ஸோ ஹெவி கயோலின் லைட் கயோலின் ரெண்டு இருக்குது இதில் லைட் கயோலின் தான் நம்ம இந்த பர்பஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டன் ஏஜென்ட்டில் டைரியா அண்ட் டிசென்ட்ரி கேசஸில் கொடுக்குறோம் லைக் சஸ்பென்ஷன் ஃபார்ம்ல அலாங் வித் பெக்டின் அண்ட் இது வந்து டாக்ஸின்ஸ் கேஸஸ் பாக்டீரியா எல்லாத்தையுமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் எதெல்லாம் டைரியாவை காஸ் பண்ணுதோ அதெல்லாம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்டெஸ்டனல் மியூக்கோஸால் கோட் பண்ணி இரிட்டேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் லாஸ்ட் வந்து சலைன் கெத்தாரட்டிக்ஸ் சலைன் கெத்தாரட்டிக்ஸ்ன்றது வந்து எந்த ஒரு ட்ரக்கை நீங்கள் ஓரலாக கொடுக்கும்போது அது ஜிஐடியில் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிட்டு நம்மளோட சர்க்குலேஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வந்து ட்ரா பண்ணும் ட்ரா பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரும் பை ஆஸ்மோசிஸ் பண்ணி ஸோ அதனால் இன்டெஸ்டினல் பல்க் வந்து அதிகமாகும் ஓகே ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஓகே பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஆப்வியஸாக பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா டைஜஷன் நல்லா நடக்கும் நல்லா பாசிக்கும் இல்லையா ஸோ சலைன் கத்தாரட்டிக்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் ஆஸ்மேட்டிக் கத்தாரட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா ஹையர் டோஸ் யூ ஹவ் டு கிவ் மெக்னீஷியம் சிட்ரேட் சோடியம் பொட்டாஷியம் டார்ட்ரேட் இதில் சோடியம் பொட்டாஷியம் டார்ட்ரேட்டோட இன்னொரு பேர் ரோஷல் சால்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டோட இன்னொரு பேர் எப்சம் சால்ட் ஓகேங்களா இதில் சோடியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட் அதோட யூஸ் வந்து கான்ஸ்டிபேஷனில் கொடுக்கலாம் அண்ட் பெனடிக் சொல்யூஷன் ஃபெல்லிங் சொல்யூஷனில் வந்து சீக்வெஸ்டரிங் ஏஜெண்ட்டாக வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட் ஆட் பண்ணுறாங்க அண்ட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டோட ப்ரிப்ரேஷன் பாருங்கள் மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் எடுத்து சல்ஃபரிக் ஆசிட்ல ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மெக